南城，那城托是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是功，什么是名，什么是贤，什么是忠？神机妙算缠不平，背完了人不过。老百姓，臣看自由，挑江山，你就是那定盘的心。君君妙算，算不平啊！他他背完了朕的功啊！天地之间有感称，你就是那定盘的心啊！唱清官儿，清官儿有，传给那后人听。天地之。见有干成，那成托是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是杀？什么是敬？什么是礼？什么是情？留下多少好传说，讲给那后人听。留下多少好传说。讲给那好人听，留下多少好传说，讲给那好人听，讲给那好人。听。先生，带走了，带走了。嗯，静观其变吧。那屋里没去过别人，准定就是你拿了。我就是要修补衣服，借用一下。别的你随便用，剪子不行。外面合适啊？哦，老爷，为把剪子。多大点事儿也要在书房外面吵闹，这可不是小事儿啊。进来说吧。哎，来来来，老爷，他拿了剪子。刘芳啊，我我，老爷吩咐过，刀剪绳索一律仔细，我记着呢。你们怕我自尽？大人请放心，我不会自尽。既然案子指日开审，我只是想带着他上公堂。过堂也用不着剪子呀。如果公允便罢，如果不公，我要拿着他手刃仇人，替我冤死的公公丈夫报仇。胡闹！真是胡闹！刘芳，快快快，夺下他的剪子，快点！是，拿出来，拿出来，拿出来！嗯、我拿下去。先生，这几日为你这事儿已经够操心的了，大姐你就别再添乱了。这不有先生的吗？一切听从先生的安排就是啊。江雨珍，你怕不怕挨打呀？皇上，开始吧。戴元高，戴元高，报上姓名。民女蒋玉珍，所告何人何事？民女状告长都县人王庆通奸谋财，害死我公公，枉杀我丈夫一事。嗯，百姓告官，王尚书，啊，下官在。大明律对此有何说辞？呃，先打二十，杀为板子，然后再问。嗯。可是，所告王庆并非是官呐，我不与你争论。对此，大明律又是怎么说的？王庆家有世袭爵号，又领着朝廷的俸禄，应当视为官身。嗯，刘大人还有何话可说？民女蒋玉珍。
我再问你一次，告还是不告？民女要告。我念你是一个女流之辈，好心劝你，还是下堂去吧，免得皮肉受苦。民女一定要告。坚持要告。要告。人心似铁，官法如炉，就怕你挨完这顿板子，再想告也说不出话来了。皇上，免了蒋玉珍这顿杀威板子吧。律法白纸黑字，岂能随意改变？可是这条是针对男子锁定，蒋玉珍是个女子，万一熬行不过，这案子还怎么审呢？既是王法明文。民女愿受此刑。皇上，呃、既有法条，便不可因人而异。这杀威板子嘛，朕认为还是要打的。要的就是你这句话。拉下去打。民女自己能走。皇上金口玉言，既有法条，便不可因人而异。民女依法受刑，无怨无悔，还望本案依法办理，不可因人而异。等等，不可脱去他的衣物，而且不要打要害。下手轻一点。皇上仁慈，带下去吧。一，二，这女子倒是硬气，听不见一声声音。胡惟庸那边也不知道事情办得怎么样。八，九，十，真能受得住。守不住也要受。哎，苦了你了。自打长都知县被提走以后。咱们这边已经没有了十成的把握。民女这次来京，本就抱有一死的决心，只是有一事相求。你说，如果我真的死在公堂之上，还请刘大人开恩，收留我那无依无靠的孩子，叫他留在府上，做个使唤丫头，赏口饭吃。哎。要真是那样了，我刘毅现在就可以立下誓言，丫头就是我的亲妹子，有我一口吃的，她就饿不着。可有一样，不行想不开。报堂上，行刑完毕。提上来。是蒋玉珍，你这个样子还能答话吗？美女能答，那就跪起来答话。刚受过刑，皮开肉绽，这怎么跪啊？皇上在杀，下面不跪，成何体统啊？要不咱改期再审，啊，等他把伤养好了，再再再来一次。美女。你撑得住，撑得住。那咱就开始。怎么胡英那边还不来信儿啊？我看你还是撑不住啊！哎，李大人啊，你怎么老在这鸡毛蒜皮的事情上纠缠没完啊？这是鸡毛蒜皮的小事吗？我是在纠缠吗？事关皇上的威仪，官家的体面，你看他跪都跪不住。这成什么样子嘛？哎呀，行了行了，这又不是唱戏，要什么排场？蒋玉珍，你要是真疼的受不了，朕准许你可以趴下答话。那你就趴这儿答吧，啊。
，替被告王清。见过皇上舅舅，见过李大爷。王叔近来可好啊？皇亲国戚，依礼赐座，不许赐座。站着审。愣着干什么呀？往下问。啊，他在等什么呀？难道到现在还没下手？你，丞相啊，啊，王庆啊，报上你的姓名来。嗯，<笑>长都县太原长公主府长公子王庆。有人告你通奸谋财，谋害二命，你可认罪？不认。民你所告。间接属实，你说有就有啊？我还说你是我娘呢，难道你就是了？<笑>混账！这不是胡说八道吗？原告可有证据？王清，私通公公续弦，街坊邻居，人尽皆知。可有人证书证？百姓惧怕王家势力。无人愿意出面作证，那就是没有证据喽。原告所言没有书证人证，记录在案，通奸无证，那么谋财害命也是你的一家之言喽。曾经报官，嗯，所报何案？公公死的蹊跷，疑是中毒而死。可曾验尸？丈夫曾经提出。可县官拒绝勘验，为何拒绝？他与王清相互勾结，同是一伙。哦，证据呢？民女所讲，句句属实，证据该由你们官府去找。你不提供证据，官府怎么去找啊？如果都像你这样来告状，我六部九卿还干不干别的了？皇上。长都县县令现在已经押解到堂，何不提他一问？好，提他上堂。哎，这怎么还不？啊，请丞相提长都县县令上堂吧。啊，提长都县令到堂。林大人，长都县令刚刚在前面提到房中自尽身亡。啊，自尽身亡了。你们都是干什么吃的呀？小的们并无疏忽之处，那县令只是讨了口水喝，谁知就……王尚书，下官在。此事你刑部要好好的详查严查，然后把结果报我啊。是，哎，没死在锦衣卫，却死在了提堂前，这就把你李善长摘了个干干净净，这招高啊。皇上又怎么想呢？这胡桂英干得不错，这时间地点都拿捏得恰到好处。刘伯温，嗯、呃，臣在。到底谁的提管，谁的看护，给我通通送去锦衣卫。问不出这人到底是怎么死的，朕将他拎刀碎剐。呃，臣遵旨。哼，怎么搞？三堂会审，要朕来听。这关键证人却死了，这案子怎么往下审啊？罚俸三个月，臣甘愿受罚。哎，刘伯温，你说这案子到现在该怎么办？是啊，刘大人有何高见呢？哎，这还有什么高见啊？要我说，就散了，散了吧。这分明就是诬告嘛，这哪是告我？这分明就是告我皇上舅舅。我知道。有些人认为开国分封不公，皇上给自己的爵杯官小，就图谋不轨，制造事端，心怀叵测呀。哎，还什么来着？还有俩罪名什么来着？哎呀，下面王庆，不要乱扯这些跟案件无关的话啊！哎，我还没说完呢，还不住口？你再敢胡说八道一句，我现在就大嘴巴抽你！哼，不说就不说。
被告王庆，你对本案还有何话可说？我要反告，告他诬告。可有状纸？还没写呢。王庆提告，另案处理，本案无证，结案退堂。退堂。慢着，皇上，就这么完了？还怎么着啊？臣还有话要说呀。不是你早怎么不说呀？你说你这个人一到退堂啊、退朝了，你的话就来了。皇上，嗯，此案重大，朝野上下都在关注此案，就就这么完了。廖伯温，你有完没完呢、啊？没完，天理昭昭，良心何在呀、啊？官司打到这个份上，你你也算是看出来了。在杨世间，我是打不赢这场官司的，那就到阎罗王那里去告你。大胆，还不把他给我拖下去！快走走走，快，起来！你就等着，黑白无常来索你的命。到了阎罗殿里，与我一家三口的冤魂再对峙吧！万万不可！怎样？呃，从卖相上看，倒是比昨天强多了。不过，啊、还请先生尽力诊治。坐啊，这个大人不需嘱咐。既然是悬壶济世，理当治病救人。再者，这女子节烈，坊间多有传闻，佩服的很呐。哦，这坊间都说了些什么呢？啊，咱百姓啊。遇事讲理，咋就这么难呢？大人，您说说。哎，闲话少说，开房子吧。哎，好好好，哎，开房子，哎，开房子。其实啊，这也没啥好法子。内服外用，也就是那几服活血化瘀的药，呃，穿胸照旧，再加上啊，桃仁，啊。还有红花，啊，赤芍，蒲黄，呃，先生啊，啊，没有用些乳香。哎呦，大人，您行家呀？哎，喂，这两位止血排毒的功能，我这方子上那几味草药也都有呢。嗯，只是在这价钱上……哦，成本莫计，救人要紧。哦，那就加上。哎，给他加上啊，哎，再加上一位天马。哎，大人，您看能不能再加些参片呢？呃，倒不是不可以，可他现在这样，恐怕虚不受补吧。那每剂草药再加四钱的参虚。嗯，啊。嗯好，哎，神虚。好，大人，请过目啊。刘芳，哎，小的在，送先生回家。是，哎，告辞。嗯，啊，先生，请。看这是什么呀？嗯，冰糖，可甜可甜了，想吃不
，我不要吃，我不吃草，我要找我娘。不都跟你说了吗？你娘睡着觉呢，还没醒呢。那我娘她怎么老是睡不醒呀？嗯，那她怎么老不醒呀？嗯，大哥哥，你说呀？我说什么呀？连我家先生都当了缩头乌龟，不敢跟你娘说话，我还能说什么呀？那我娘她就永远睡不醒了。不都跟你说了吗？你娘要是老睡不醒，哥哥就带着你，直到你长大了，给你找个婆家。我不要你带，不要找婆家，我就是要找我娘。呃，咱咱咱玩骑马吧，骑大哥哥脖子上，来。刘毅、啊，我不玩骑马，我不要你背。丫头，把糖吃了哈。嚯嚯嚯，什么事儿啊？找我什么事儿啊？干什么这是？脸拉的跟驴似的，谁欠你八百吊啊？这是？我就是不高兴，先生。您不是号称活诸葛吗？怎么在堂上唯唯诺诺，任由那王八羔子逍遥法外，好人却蒙受冤屈？先生，我对你很失望。老霍，这么说，刘毅，你是不打算跟我干了，是不是？我就是不想跟你干了。行，你不干，我找大梨子去。哎呦，先生，您是不是有招了？我就说嘛，您肯定留一手呢。什么？交给我吧。来。脸熊，哎呦，哎呀，刘大人啊，我这正想着你呢。哦，你呀，你这胆子也忒大了点儿，你都弄得皇上头上去了，你让我这脸熊脸熊，这个还烦请连兄代为保管，以防我万一不测啊。不，你这又要干什么呀？这是。嗯，嘘嘘，好，请坐，请坐，<笑>来来来来。今日早朝，我们可以商议一下。哦，宋大人，刘大人，哦，呃，刘大人，我跟你说，嘘，皇上早朝，有请诸位大臣进殿。臣有本起奏，所奏何事？长都县王庆一案。哎，刘伯威，此案皇上亲临御审，三审已经结案，你还有何本可奏啊？死者尸骨未寒，凶手未及，谈何审结？故刘伯温上本，恳请皇上重开此案。那总得有个原告吧？谁是原告啊？总不能是你刘伯温吧？蒋玉珍就是原告。哎呀，他扰乱公堂，撞柱昏迷。呃，啊，你是替他出头啊？李大人，身为臣子，忠君为上。王庆一案，朝野议论，事关社稷，理当进言。呃，那女子现在清醒，能说话了？还不能。说了半天还是没原告啊，没原告打哪门子官司啊？那臣就是原告，你是原告，正是刘伯温。好，好，好，那我问你，那王庆就算是谋财了，你刘伯温损失了多少？那王庆就算是害命了，你刘家又死了何人？臣并非为了自己。既然你刘伯温没有涉案，王庆一案跟你就没有任何关系，你有何凭据当原告啊？臣不告王庆，臣告皇上。啊！啊这这不是
的人。大胆刘伯温，你告朕什么？王庆犯法，皇上袒护，你你胡说八道！王庆一案，皇上说话了吗？不但没有说话，还要亲临会审，以示公允。没有说话就是说话，亲临会审就是态度。刘伯温，你这是以下犯上。难道你想反了不成吗，皇上？皇上，臣冒死呈状，皇上敢不敢接？刘伯温，你可曾想过后果？身为臣子，为民请命，后果一身承担。御史忠诚刘伯温，再请皇上接状。反了，真是反了！指点御史，还不速速拿下？拿下。是。慢着，刘伯温，你当朝辱慢皇上。众大臣亲眼所见，你还有何话可说？皇上，刘伯温知罪，但恳请皇上接状。刘伯温甘愿一死，以谢天下。你把皇上的牛皮筋给顶上来了，两边都没给自己留台阶儿啊！唉，罪臣刘伯温，听凭皇上发落。押入天牢，李善长，臣在。大明律由你主持修订，刘伯温当如何处置？白纸黑字，王法条条，罪名都在那儿放着呢。待微臣回去查查。刘伯温押入天牢，待丞相查明罪名后，按律处罚。罪臣刘伯温，拜别皇上。皇上，臣有本启奏。说，古时公卿有罪，并不羁押，而是戴罪在家，未尝轻慢侮辱。那要是死罪呢？也不杀吗？御词盘水加剑，御旨必事自裁，以存大臣之体。哈、啊，呃，宋大人言之有理。呃，不过，准了。刘伯文回家，听候处分。嗯、皇上，嗯，你真的要杀那刘伯温吗？你这边知道的挺快呀、啊。又是李善长告诉你的吧？你先甭管谁跟我说的，这刘伯温杀不得，啊，不能杀，不杀他，朕就得亲手宰了自己的外甥。啊，那你说朕该杀谁啊？你要是杀了刘伯温，你含的就是全天下读书人的心啊。可你要是杀了庆儿呢？咱对不住的只有那死去的老姐姐，孰轻孰重，皇上你自己掂量吧。朕听你这意思。那王庆真该杀呀、啊！这疼孩子归疼孩子，可你我心里都明白，他要不是你的亲外甥呢？哎
，我老姐姐多仁义的一个人呢、啊，怎么养了这么一个不争气的东西呢？一方面是你死去的老姐姐，一方面是全天下的人都看着你呢，还有那女子，那真是家破人亡啊！听了她的遭遇，我这心里都酸酸的。朕想过，朕想啊，是让李善长多给那女子一些银子，让她过上好日子。可那刘伯温。实在是可气，一点朕的面子都不给。哎，居然当着满朝文武啊！是面子重要啊，还是咱大明的基业重要啊？事已至此，那你说朕该怎么办？哟，皇上这么一个镇定的人，难道要我一个妇道人家拿主意吗？那李善长还说了什么？没说什么，他就说呀，让我好好的劝劝你，消消气儿。哼，这李善长表面忠厚，实际上呢，是一个大大的滑头。哼！哎，我觉得善长啊，这次能够放下丝绸，顾全大局，这次做的真不错。他顾全大局，朕还真没看出来。你不管怎么说，他这次没顺着你的牛脾气添油加醋。你要真在气头上把刘伯温给杀了，这天下人怎么看你？朱元璋，你身为一国之君，胆敢纵容亲属犯法，残害百姓，本王。罚你下油锅，打入十八层地狱。哟、嗯嗯，皇上、啊啊，我怎么睡着了？做梦了吧？没有。哎呦，还说没有呢，大嚷大叫的。你看看，你看看，这一头的汗。哎呦。啊啊、你说真的有地狱吗？啊？你梦见地狱了？人死会遭报应吗？哎呦，到底地狱里怎么了？我去阎罗殿见了阎王。啊，那阎王爷到底干什么了？对你？没有，没干什么。我说那阎王爷啊，也不敢把你怎么样。这俗话说得好啊，神鬼他就怕恶人。你这什么话？这是<笑>我这人啊，没读太多书，一时间找不到合适的词儿。皇上别见怪啊！哎呀，我的意思就是说，你是见过大阵势的呀，对吧？死人堆里都爬过了。那阎王爷啊，他不想收你。你说阎王爷如果真想收你的话，那用不着等到现在，那早就把你给……<笑>你瞧瞧你啊，越说越不像话了。不说了。不说了啊！我今天啊是唱曲没带胡曲，张嘴啊就不靠谱。<笑>哎呀，哎，嗯，你说那女子现在怎么样了？哎呦，梦是心中所想，皇上心里还惦记那个女子呢。一想到那个女子当场撞柱的情形啊！朕的心里，哎，皇上，嗯，臣看您脸色欠佳，啊，老李家里有一棵上好的山参，要不，不用了。最近啊，朕就是时常做噩梦。哦，还要不请个巫师来做法想想？说什么呢？传出去像什么样子？哦，哎，再不，咱们效仿唐朝的李世民，在皇上的寝宫门口贴上一对门神。哼！哎呀，可谁是朕的秦叔宝和尉迟恭啊？
，皇上如果信得过老臣，老臣愿意每天晚上都不睡，在皇上寝宫门口守护。哎，行了行了，真想问问你啊，啊，那王庆的案子反应怎么样啊？啊，可有什么议论吗？呃、啊，还能有什么议论？都说审得公道，全凭证据说话呀。嗯、啊，真的吗？哎，您想啊，一个民间女子上告皇亲国戚。皇上非但没有护短儿，反而是亲临会审，让真相大白于天下。而这个女子呢，无非是借着诬告啊，或者想出名，或者想得利，最后事情败露了，羞愧自杀。人们都说死有余辜，皇上宽宏大量，也没再追究她的余罪，真乃皇恩浩荡啊！沈<笑>长啊啊！你是越来越会编了，啊？嗯、刘芳啊，刘毅那边情况怎么样了？哦，有结果了。信使说事情已经办妥，即日就可回京。好，好什么好？哎呦，宋大人，刘大人，快给宋大人上茶。哎，宋大人，哎呀，刘大人。我这怎么看你也不像一个戴罪后审的样子啊，得意的很呢、啊。哎呀，哎呀，我真后悔那天在朝上多了一罪。嗯，我呀，真想看看你坐牢的样子。哎，怎么样啊？皇上那边有什么动静吗？宋大人，您也觉着皇上真会杀我？你还以为你真死不了啊？嗨，你这个遇事忠诚。得罪多少人啊？是是，记恨你的人又有多少？那李丞相恨你啊，恨得牙根都痒痒。宋大人，李丞相他多明白的人啊，他不会趟这道浑水。你想，王庆一案是他主审，弄得朝野震动。这万一哪天皇上要是反悔了，哎，这枉杀功臣这罪名可都是他的。哎，他不会。坐坐坐坐坐。坐坐坐坐哎，刘大人，你呀，竟出这险招奇策。说实话啊，那天还真把我吓了一跳。什么险招啊？我真是抱着赴死的决心啊！我，<笑>东西给你，完璧归赵。多谢宋大人。宋大人，既然您来了，我这儿还有事相求。你怎么又？这个还烦劳您。转呈皇上。哎呀，这这，哎，您不想知道这里边是什么？我不看也知道个大概齐。嗯、哦，一定是啊，你怕你自己有个三长两短，把你的身后家务事托付于我，对不对？于也，夫子，您自个儿看看是什么。这好像是一份供状啊！死了的那个长都知县的自供哦，王庆的所有恶行都在里边，昭然若揭。说心里话，我是怕皇上抄家，哪天给搜了去。蒋玉珍一案，永无天日。惭愧啊，老夫惭愧啊！我以常人之心，儿女私情揣度于你，而你。为公为民，胸襟可昭日月啊！哎呦，大人，承担不起。我留下这份东西啊，还另有一番其他的目的。什么目的？保命啊！哪天万一皇上真砍我脑袋的时候，我就把它拿出来，高喊一声：“臣有本齐奏。<笑>”这我就纳了闷了啊！既然有此本。为什么不在庭审的时候当堂拿出来呢？呃，火候未到。哦，你在等什么？呃，先生，先生，皇后娘娘来了。哦，刘大人，我从后面先走了。好，哎，宋大人，呃，这信我找着人代呈了。哎，<笑>多谢多谢。变化多端呐、啊。嘿嘿，大人，请
，找郎中看过了。啊，看过了。这两天偶尔会醒一次。哟，这是他闺女吧？是。来来来来。来，丫头。哎呦，瞧这孩子，多可怜啊！哦，我正好炖了点红枣乌鸡汤，给他们娘俩补补身子吧。谢过娘娘。哎，你可盯住了他。别再让他寻死觅活的了。是，皇上那儿，我去说。不为别的，就为这可怜的孩子。臣还有一事想麻烦娘娘。什么？你说。呃，臣有封信，想请娘娘转呈给皇上。谢娘娘。皇上，嗯，你们下去吧。是。啊，那女子醒过来了。我亲眼所见。哎呀，谢天谢地啊，醒过来就好啊。怕了？怕是吧？怕做噩梦？什么话？朕跟你一样，也是心疼那个孩子。哎呦，谁说不是呢？你说，咱们过去算是穷苦出身，也没少受人欺负。这些大道理我都懂。可是你说，谁让是王庆那个兔崽子王八蛋呢？哼、嗯，怕对不住咱那死去的老姐姐。那要是换个别人，我早就把他大卸八块了。我。哎呀，轮不上你。是啊，那换个人，周倩早就查明治罪了。哎，那刘伯温还说什么了？没说什么呀。哦，对了，让我呀给你捎封信来。哼，有折子不呈上来，倒找了你这么个好信使。哎，你们没串通好吧？你呀，小肚鸡肠，你不看我私劳？哎，别撕别撕，我看我看，啊，哎，信上说什么？他让我重审蒋玉珍的案子，那皇上怎么看呢？怎么看？我原本对他还有所同情，让他这么一逼，我倒是不乐意了。还说什么为我着想，替我分忧？哎，这里外里不都是他有理吗？他这就是太过分了，他这是聪明过头了，他这是有恃无恐，拒诉则不答。他逼人太甚了，他，他逼人太甚的。当往事。唱。